ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தற்போதைக்கு வந்து இந்து அறநிலைத்துறைக்கான கிரேட் த்ரீக்கான பேப்பர் ஒன் எக்ஸாம் வந்து தற்போதைக்கு இப்போ நடந்துச்சு ஸோ அதை பற்றி நம்மளுக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ வந்து இந்த கொஸ்டினில் இந்த எக்ஸாம் வந்து எப்படி எப்படி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க என்னென்ன கொஸ்டின் அதிகமாக கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஏன்னா இந்த வீடியோ வந்து நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்களுக்காக கொஞ்சம் யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த பேப்பரில் வந்து பொதுவாக இந்த பேப்பரில் என்னென்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் கேட்டிருந்தாங்க ஜென்ரல் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஆப்டியூட் மென்டபிலிட்டி அப்புறம் ஜென்ரல் தமிழ் மூணு சேர்த்து இரநூறு மார்க் முந்நூறு இரநூறு கொஸ்டின் முந்நூறு மார்க் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ பொதுவாக வந்து ஜென்ரல் தமிழ் நம்ம பார்த்தா நூறு கொஸ்டின் தான் ஸோ எல்லா எக்ஸாம் வர மாதிரி வந்து இந்த எக்ஸாம் நூறு கொஸ்டின் தான் இந்த எக்ஸாம் எப்படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதாவது ஈஸியாக தான் கேட்டிருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட நல்லா படித்தா ஈஸியாக கேட்டிருந்தாங்க அதிகமாக வந்து இந்த பாடல் பாடல் பாடலுக்கான ஆசிரியர் மற்றும் இந்த பாடலுக்குள்ளேயே வந்து எதுக்குமான ஏவு அதிகமான வந்து குற்றியலை குற்றியலேகரம் ஒளி அமைப்புகள் போன்ற விதத்தையும் அதிகமாக வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த பாடல் பாடலுக்கான ஆசிரியர் அதுக்குள்ள வர இலக்கண பகுதியில் கொஞ்சம் நல்லாவே படிச்சுட்டு போயிருங்க கொஞ்சம் அதில் தான் அதிகமாக கேட்டிருந்தாங்க அப்புறம் வந்து பொருத்துக்களை கூட அதிகமாக வந்து இதில் கேட்கல பாடல் பா ஆசிரியர்களை வச்சு அதிகமாக கேட்கல பொருத்துக்களை கூட நாலஞ்சு ஒரு ஏழு எட்டுக்கு உள்ளே தான் பொருத்துக்கு அதிகமாகவே கேட்டிருந்தாங்க அதிகபட்சமே கேட்டிருந்தாங்க ஸோ படிச்சுன்னு போயிருங்க அப்புறம் வந்து கவிதைகளில் வந்து நிறைய வாணிதாசன் சுரதா தாராபாரதி மேத்தா பசி நெய் எக்ஸாம் அது மாதிரி வழக்கமாக கேட்குற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ கொஸ்டின் ஈஸியாக கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து உரநடை பகுதியில் பொறுத்தவரை பெரியார் அம்பேத்கர் காமராஜர் அவருங்க அவங்கள பற்றி கேட்காத கொஸ்டினே இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் இந்த எக்ஸாம்லேயும் வந்து அவங்கள பற்றி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்கள பற்றி கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக படிச்சுட்டு போயிருங்க கிட்டத்தட்ட பெரியாரை பற்றி ஒரு மூணு கொஸ்டினும் அம்பேத்கரை பற்றி ஒரு மூணு கொஸ்டினும் காமராஜரை பற்றி ஒரு ரெண்டு கொஸ்டினும் கேட்டிருந்தாங்க இந்த எக்ஸாமில் ஸோ உரநடை பகுதியில் நிலக்கண பகுதியில் அப்புறம் வந்து பாடல் முக்கியமாக பாடல் பகுதி பாடலை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க பாடலை கொடுத்து அந்த பாடலுக்கான இலக்கணம் கொடுத்து எதுகே மூணு ஏ என்ன அப்படின்னு நிறைய கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க இந்த பாடலுக்கான ஆசிரியர்கள் என்ன அது மாதிரியான நிறைய கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ பார்த்துட்டு போயிருங்க பொதுவாக கொஸ்டின் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது தமிழ் ரெண்டாவது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிட்டத்தட்ட வந்து முப்பத்தி அஞ்சு கொஸ்டின் மேலே கேட்டிருந்தாங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒரு மூணு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அதிகமான கொஸ்டின் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஜிகேவும் நிறையவே கேட்டிருந்தாங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்தவரை கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக பார்த்துட்டு போயிருங்க மாநில மாநில அவைகளில் வந்து வரக்கூடிய கொஸ்டினும் நிறைய கொஞ்சம் பார்த்துட்டு போயிருங்க அப்புறம் வந்து இப்போ ஹிஸ்ட்ரி சயின்ஸில் ஒரு பத்து கொஸ்டின் சரியாக கேட்டிருந்தாங்க பத்து ஒம்பது கொஸ்டினும் சரியாக சயின்ஸில் கேட்டிருந்தாங்க அது அதிகமாக கேட்கல சயின்ஸில் மேக்ஸ் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு இருபத்தி ஏழு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க மேக்ஸு ஸோ மென்டபிலேட்டில் வந்து புத்தி அறிவு குறு தன்மையை வந்து ஒரு ரெண்டே கொஸ்டின் தான் கேட்டிருந்தாங்க மித்தெல்லாம் மேக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கணக்கு அப்படி இப்படின்னு பேசி போவான்னு மித்த நார்மல் மேக்ஸில் வந்து இருபத்தி ஏழு இருபத்தி அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க மொத்தம் இருபத்தி ஏழு ரெண்டு வந்து மென்டபிலேட்டு வந்து கேட்டிருந்தாங்க மொத்தம் இருபத்தி ஏழு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அது கிட்டத்தட்ட வந்து அப்புறம் வந்து பதினாறு கொஸ்டின் கிட்டத்தட்ட பதினாறு ப்ளஸ் மூணு அதாவது மூணு கொஸ்டின் வந்து சட்டத்தை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு மூணு கொஸ்டின் வந்து சட்டத்தை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க மீது ஒரு பதினாறு கொஸ்டின் வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் கேட்டிருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட வந்து பதிமூணு பத்தொம்பது கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஹிஸ்ட்ரியில் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் பார்த்துட்டு போயிருங்க இப்போ பொதுவாக சொல்லணும்னா நல்லா படித்தவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் அந்தளவுக்கு தான் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ரொம்ப ஈஸியாக ஓரளவுக்கு தமிழெலாம் ஈஸியாக கேட்டிருந்தாங்க ஸோ படி கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணி பாருங்கள் நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுதுறவங்களுக்காக கொஞ்சம் யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து பேப்பர் விட்டு வரப்போகுது ஸோ பேப்பர் விட்டு எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவாக ஸோ நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே